সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোটা স্পন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশিউর আপনাকে আজকের এই টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি গত পাঁচটি টিউটোরিয়ালে পাঁচটি টিউটোরিয়ালে আমরা লুক ল্যাব প্রজেক্টটি দেখেছিলাম তো আশা করি আপনারা ঠিকঠাক মতো করতে পেরেছেন এবং আপনাদের ভালো লেগেছে তো আমরা আজকে থেকে নতুন আরেকটি প্রজেক্ট স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে মিজুকস প্রজেক্টটির নাম হচ্ছে মিজুকস আমরা পারফেক্টলি দেখব একেবারে রেসপন্সিভ সহকারে কীভাবে এই প্রজেক্টটি তৈরি করতে হবে তো এখানে আমি মজিলা ফায়ারফক্সে একটা ইউআরএল অলরেডি ওপেন করে রেখেছি আপনারা এই ইউআরএলে ভিজিট করবেন কোডাস ফাউন্ডেশন ডট কম স্ল্যাশ প্রোজেক্ট স্ল্যাশ মিজুকস তো এই ইউআরএলটিতে যখন আপনারা ভিজিট করবেন এই ওয়েবসাইটটি আপনারা দেখতে পাবেন তো এই ওয়েবসাইটটি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো সেকশন রয়েছে এটা একটা সিঙ্গেল পেজ ওয়েবসাইট যেমন নিচে এখানে ক্লিক করলে অ্যাবর্টে ক্লিক করলে অ্যাবর্ট সেকশনে চলে যাবে তো আমি যদি নিচে যাই একেবারে ওপর থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো পার্ট এখানে রয়েছে আমরা এক্স্যাক্টলি এরকম করব ঠিক আছে অ্যাবর্ড পার্ট মিড দ্য আথর সেকশন কন্ট্যাক্ট পার্ট আর হচ্ছে নিচে হচ্ছে ফোটার রয়েছে তো কাজ শুরু করে দিই আমরা জাস্ট মিনিমাইজ করে রাখতেছি এটাকে দেন হচ্ছে প্রথমে ডিস পেজতে চলে যাব দেন হচ্ছে ক্রস ফাউন্ডেশন ড্রাইভ দেন হচ্ছে পি এস ফোর প্রজেক্টস আমরা এই ফোল্ডারের ভিতরের প্রজেক্টগুলো নিয়ে কাজ করতেছিলাম তো আপনি যে কোনো জায়গায় করেন কোনো সমস্যা নেই আপনার পিসি যে কোনো ড্রাইভে জাস্ট একটা ফোল্ডার তৈরি করেন কন্ট্রোল শিফট অ্যান্ড দিয়ে এখানে আমি একটি ফোল্ডার তৈরি করতেছি এখানে নাম দিচ্ছি হচ্ছে মিজুকস এই ফোল্ডারটি ক্রিয়েট করব তো এখানে যেটা লাগবে আমাদের আমাদের স্টার্টার প্যাক লাগবে বুট স্টার্টের আর স্টার্টার প্যাকের জন্য আমি যেটা করব আপনারা জানেন অলরেডি ইউআরএল আবারও বলে দিচ্ছি গিট হ্যাপ ডট কমে যাবেন স্ল্যাশ কোডার মশিউলিকে ইন্টার দেবেন ইন্টার দেওয়ার পর বি এস ফোর স্টার্টার এই রিপোজিটরিটা ওপেন করবেন আমি জাস্ট ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর এখন এটা আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন এখানে ক্লোন অর ডাউনলোড এখানে ক্লিক করে ডাউনলোড জিপ তো আমার এখানে অলরেডি ডাউনলোড করা রয়েছে আমি অ্যাড করতেছি না এটাকে মিনিমাইজ করে রাখতেছি মিনিমাইজ করে রাখার পর দেন আবারও দিস পিসতে যাচ্ছি দেন হচ্ছে ডাউনলোডস দেন হচ্ছে কম্প্রেসড আমার এখানে ডাউনলোড করা রয়েছে আপনারা যখন ডাউনলোড করবেন জিপ ফাইল ডাউনলোড হবে এই যে এটা এটাকে এক্সট্রাক্ট করতে হবে এক্সট্রাক্ট করলে এই ফোল্ডারটা পেয়ে যাবেন তো এর ভিতরে যাচ্ছি এখানে বি এস ফোর স্টার্টারের ভিতরে আপনারা অনেকগুলো ফাইল দেখতে পাচ্ছেন এই ফাইলগুলো আমাদের লাগবে আমি জাস্ট কপি করতেছি কন্ট্রোল সি দিয়ে দেন এগুলো হচ্ছে আমাদের মিজুকস যে ফোল্ডারটা ক্রিয়েট করেছিলাম এর ভিতরে পেস করে দিচ্ছে তো এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই মিজুকসকে ওপেন করতে হবে গিট বাসের মাধ্যমে জাস্ট রাইট বাটনে ক্লিক করবেন গিট বাস শেয়ার ক্লিক করতেছি এখানে ক্লিক করার পর এখন অ্যাটমি ডিটোরের মাধ্যমে আমরা এই ফোল্ডারটি ওপেন করব আর এটা করার জন্য আমাদেরকে এখানে একটি কমান্ড দিতে হবে অ্যাটম দেন স্পেস দিয়ে ডট দেন হচ্ছে ইন্টার তো একটু সময় লাগবে আমাদের অল্প সময়ের মাঝেই ওপেন হয়ে যাবে অ্যাটমি ডিটোরের মাধ্যমে আপনারা এখানে অ্যাটমি ডিটোর দেখতে পাচ্ছেন এটা অলরেডি ওপেন হয়ে গেছে ইন্ডেক্স ফাইল স্টাইল ডট এস 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 এবং এখানে যদি ক্লিক করেন ক্লিক করার পর যে ফোল্ডারগুলো ছিল বা ফাইলগুলো ছিল এগুলো আপনারা এখানে দেখতে পারবেন তো আমি প্রথমে যেটা করতেছি এখানে প্যাকেজ ডট জেসন একটা ফাইল রয়েছে আমি জাস্ট এটা ওপেন করতেছি ওপেন করার পর এখানে নেম লেখা ছিল বেস ফর স্টার্টার আমি এটা একটু চেঞ্জ করবো আমি চাচ্ছি না আমার প্রজেক্টের নেম এটা রাখতে তো আমি এখানে রাখতেছি হচ্ছে মেজোস এটাই রাখতেছি আর হচ্ছে ডিসক্রিপশান এখানে একটু ডিসক্রিপশান অ্যাড করে দিব সে ডিসক্রিপশন ডাবল কোটেশনের ভিতরে খেয়াল রাখবেন যেন কোটেশন ডিলেট না হয় এখানে লিখতেছে মে চোক তেন হচ্ছে বুক থেম বুক থেম এটা আমি রেখে দিচ্ছি আমি কন্ট্রোল আইস দিয়ে সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে নোট আন্ডারস্কোর মডিউলস এই ফোল্ডারটি নিয়ে আসতে হবে মানে হচ্ছে এনপিএম ইনস্টল করতে হবে তো আবার আপনি গিট পাস ওপেন করেন ওপেন করার পর এখানে একটি কমান্ড দেন এনপিএম দেন হচ্ছে স্পেস দিয়ে ইনস্টল এন্টার দিচ্ছে ইন্টার দেওয়ার পর এখানে নোট আন্ডারস্কোর মডিউলস এই ফোল্ডার টেম ডাউনলোড হয়ে অ্যাড হয়ে যাবে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নোট আন্ডার স্কুল মডিউল ফোল্ডার সি ফোল্ডার এই অলরেডি এখানে চলে আসছে এবং এখানে যদি আপনারা ক্লিক করেন ক্লিক করলে সবগুলো ফোল্ডারই আপনারা দেখতে পারবেন যে অনেকগুলো ফোল্ডার এখানে চলে আসছে যাই হোক আমি মিনিমাইজ করে রাখতেছি এখন যেটা করব আমাদেরকে এই ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল ফাইলটিকে ওপেন করতে হবে ইয়া ব্রাউজারের মাধ্যমে এবং এখানে এস এস ইয়া সোর্সের ভিতরে আমাদের কিন্তু জাস্ট এস 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 ফোল্ডার আর হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল এখানে আমাদের সি এস এস ফাইল লাগবে জে এস ফাইল লাগবে এগুলো জে এস ফোল্ডার লাগবে ফোল্ডারের ভিতরে বোর্ড স্টাফের জে সি এস এস ফাইল জে এস ফাইল এগুলো অ্যাড করতে হবে তো এগুলো আসবে যখনই আপনি এখানে এন পে এম স্পেস দিয়ে স্টার্ট লিখে কমান্ড দেবেন এবং আমি এখানে ইন্টার দিচ্ছি ইন্টার দিলেই দেখবে যে ওই ফোল্ডারগুলো সব এখানে চলে আসবে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি
তো আমরা কাজ করা স্টার্ট করব কাজ করা স্টার্ট করার পূর্বে আমি আর আরো কিছু কাজ করে নেব এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো ইমেজ আমি ইউজ করেছি এখানে এখানে কিছু পোস্টার বা ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু ইমেজ রয়েছে তো এই ইমেজগুলো আপনারা ফ্রি ডাউনলোড করতে পারেন পিক্সেলস ডট কম থেকে তো আমি অলরেডি ওখান থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে অনেকগুলো ইমেজ তো একটা কাজ করতে পারেন আপনি ওখান থেকে ডাউনলোড করে আপনি নিজের মতো করে ইমেজ ইউজ করতে পারেন অথবা যেটা করতে পারেন আপনি আমি যে ইমেজগুলো ইউজ করেছি এগুলো সোর্স ফাইলে আপনারা সব পেয়ে যাবেন তো ওখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নিয়ে নিতে পারেন তো আমি ছবিগুলো প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি আমাদেরকে যেটা করতে হবে চলে যেতে হবে হচ্ছে ডাউনলোড ডাউনলোড এখানে আই এমসি ফোল্ডার এর ভিতরে এই ছবিগুলো আমরা ইউজ করবো এই প্রজেক্টটা তৈরি করার জন্য তো আমি জাস্ট কপি করতেছি ছবিগুলো বা কাট করতেছি একেবারে কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করে আমি নিয়ে নিচ্ছি অ্যাড করে দিব হচ্ছে আমাদের যে এখানে আমি কাজ করতেছিলাম পুরোস ফাউন্ডেশান ট্রাইভ দেন হচ্ছে বিএস প্রোজেক্টস ফোল্ডার দেন হচ্ছে মিজুকস এই ফোল্ডারের ভিতরে সোর্স এখানে কোনো আইএমটি ফোল্ডার নাই আমাদেরকে একটি আইএমটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে কন্ট্রোল শিফট অ্যান দেন হচ্ছে আই এম সি ইন্টার দিচ্ছি ইন্টার দেওয়ার পর এর ভিতরে পেস্ট করে দিচ্ছি এখন জাস্ট আমরা এখান থেকে নিয়ে নিয়ে ছবি অ্যাড করতে পারবো এবং আমরা যদি অ্যাটম এডিটর ওপেন করি এখানে দেখবেন যে এই আইএমসি ফোল্ডারটা অ্যাড হয়ে গেছে ক্লিক করলে আপনি সবগুলো ছবি এখানে দেখতে পারবেন তো এখানে এর ভিতরে একটা ছবি রয়েছে আপনারা দেখেন যে এম লগো ডট পিএনজি তো এই ছবিটা আমি অ্যাড করতে যাচ্ছি অ্যাজ এ ফ্যাবিকন হিসেবে এই যে এখানে এখানে লোগোটা থাকবে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা তো আমরা আগে ডিজাইন করে রেখেছি তো এই জায়গায় এই এই পাম্প পাশে চলে আসবে তো এটা করার জন্য যেটা আমাদেরকে করতে হবে টাইটেলের ঠিক উপরে আমি এখানে লিঙ্ক দেন হচ্ছে কলন দিয়ে ফ্যাবিকন অ্যাড করতেছি ফ্যাবিকন ট্যাপ ট্যাপ প্রেস করার পর এইচ রেফের ভিতরে এখানে থাকবে হচ্ছে প্রথমে আইএমসি ফোল্ডারের ভিতরে যাবে স্লাইড হচ্ছে এম লগো দেন হচ্ছে পিএনজি পি পিএনজি এবং কন্ট্রোল আইস দিয়ে সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন আপনারা যদি ব্রাউজারে খেয়াল করেন এই চেয়ে গিয়ে দেখবেন যে আমাদের আইকনটা চলে আসবে যাই হোক তারপর আমরা এরপর যেটা করবো আমরা মজিলা ফায়ারফক্স উইন্ডোটাকে একটু ছোটো করে নেবো এটা ছোটো করে নিচ্ছে আর এটার সাথে অ্যাড করে নিচ্ছে অ্যাটম এডিটরের সাথে অ্যাটম এডিটরের ভিউ থেকে টোগল সফটওয়্যার ক্লিক করে নিচ্ছে যেন লেখাগুলো আপনারা দেখতে পারেন আর হচ্ছে এখানে ডিজাইনটা ছোটো ডিভাইসের জন্য চলে আসছে আমি কন্ট্রোল শিফট অ্যাম্প্রেস করে একটু বড়ো করে নেব নাইন হান্ড্রেড নাইনটি টু এটা দেখে দেখে আমরা ডিজাইন করবো এক্সাক্টলি এরকম করার ট্রাই করবো তো আমাদের এখানে যেটা প্রথমেই করতে হবে উপরের যে পার্টটা আপনারা খেয়াল করেন এখানে একটা লগ রয়েছে এবং ডান দিকে কিছু লেখা রয়েছে আর একেবারে ডান দিকে হচ্ছে মেনু আইটেমগুলো রয়েছে তো আমরা স্টার্ট করে দিই এই বডির ঠিক নিচে এই জায়গায় প্রথমে আমাদেরকে যেটা করতে হবে ন্যাপট্যাগ ইউজ করতে হবে ন্যাপট্যাগের ভিতরে পামিটানের জায়গা খালি করার জন্য কন্টেনার নিতে হবে তো আমি এখানে কন্টেনার নিচ্ছি কন্টেনার নেওয়ার পর এর ভিতরে প্রথমেই থাকবে হচ্ছে এই হ্যাঁ লোগো এবং এই লেখাটা এখানে দেখেন যখন আমি মাউস নিয়ে যাচ্ছি ক্লিক করার অপশন ঠিক আছে তো এই পুরোটুকুকে আমি এই টেকের ভিতরে রাখবো তো এই টেকের ভিতরে এইচ রেফের ভিতরে আপাতত একটা আইটিকে আমরা কল করে রাখতেছি যেন ক্লিক করলে ওই সেকশানে চলে যাই তো আমি এখানে হ্যাঁস দিয়ে শো কেজ এই আইডিটাকে কল করে রাখতেছি আর এই টেকের ভিতরে এখানে যেটা করতে হবে আমি অ্যাড করব হচ্ছে আইএমসি ট্যাক আইএমসি ট্যাকের মাধ্যমে ছবিটা নিয়ে আসবো সোর্সের ভিতরে আইএমসি ফোল্ডার দেন হচ্ছে স্ল্যাশ দিয়ে এম লগো দেন হচ্ছে ডট পিএনজি এবং এখানে অল্টার ভিতরে সে মনে করেন যে বড় হাতের এম লিখে দিলাম এবং কন্ট্রোল আইস দিয়ে সেভ করতেছে মানে ছবিটা যদি শো না করে তাহলে এম লেখাটি শো করবে এবং এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক বড় একটা লগো চলে আসছে কারণ আমাদের লগো সাইজটি বড় এবং আর একটা কাজ আমাদেরকে করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে একটি ক্লাস অ্যাড করবো আমরা যেন এটা এরিয়ার বাইরে না যায় ক্লাসিক্যাল ডাবল কোটেশন আই এম জি হাই পেন ফ্লুইড এফ এল ইউ আই টি এবং এখানে এই ছবিটাকে একটু ছোটো করে নেব আমি উইথ হাইট ছোটো করব তো এখানে উইথ ইউজ করতেছি এবং একটা উইথ অ্যাট্রিবিউটি ইউজ করতেছি এর ভিতরে ভ্যালু হিসেবে দিচ্ছি ফিফটি এবং হাইট অ্যাট্রিবিউটি ইউজ করতেছি এর ভিতরে ভ্যালু হিসেবে দিচ্ছি হচ্ছে ফিফটি এবং কন্ট্রোল আইস দিয়ে সেভ করতেছি সেভ করলে দেখবেন যে এই লোকটা ছোটো হয়ে যাবে যে ছোটো হয়ে গেছে তারপর এই ঠিক নিচে আইন সিটাকে নিচে আমাদেরকে একটি হ্যারিং নিতে হবে হ্যারিংটা হচ্ছে মিজুকস এই যে এটা এটা আমরা এখন নিয়ে আসবো তো আমি এখানে একটি ট্যাগ ইউজ করতেছি সে এই স্ট্রি ট্যাগ এই স্ট্রি ট্যাগের ভিতরে লেখা থাকবে হচ্ছে মিজুকস আর হচ্ছে এবং সেভ করতেছি সেভ করার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লেখাটা চলে আসছে কিন্তু লেখাটা রয়েছে নিচে আপনারা জানেন যে এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স যে হেডিংগুলো রয়েছে এগুলো ডিসপ্লে ব্লক থাকে নর্মালি সে পুরো জায়গা দখল কর
আমাদের মাঝখানে চলে আসছে তারপর এরপর যেটা করতে হবে আমাদের ডান দিকে যে মেনু আইটেমগুলো এগুলো সেট করতে হবে আর এগুলো সেট করার জন্য যেটা করব আমি এই ট্যাগের বাইরে চলে যাচ্ছি এখানে প্রথমে একটা ডিপ নিয়ে নিচ্ছি ডিপ নেওয়ার পর এর ভিতরে আমি ইউএল ট্যাগ নেব ইউএল ট্যাগের ভিতরে থাকবে হচ্ছে অ্যালাই ট্যাগ অ্যালাই ট্যাগের ভিতরে থাকবে হচ্ছে এই ট্যাগ এই ট্যাগের ভিতরে এখানে প্রথমে লেখা থাকবে হচ্ছে হোম এবং এই হোমে ক্লিক করলে কোথা মানে কোন জায়গায় যাবে কোন সেকশনে যাবে এটা আমরা কল করে রাখবো পরবর্তীতে জাস্ট আইডিটা অ্যাড করে দিব তো এখানে হ্যাশ দেন আমি দিচ্ছি শোকেজ শোকেজ নামে একটা সেকশন আমরা পরবর্তীতে তৈরি করব ওখানে আইডিটা অ্যাড করে দিব যেন ক্লিক করলে ওখানে চলে যায় তারপর এই অ্যালাই আইটেমগুলোকে আমি জাস্ট কপি করতেছি কপি করার পর এক দুই তিন চারবার টোটাল হয়ে গেল আর এই জায়গায় আইটেমগুলো আপনারা একটু দেখে নিতে পারেন অ্যাবাউট দেন হচ্ছে মিড দ্য আথর্স দেন হচ্ছে কন্ট্যাক্ট তো আমি এখানে লিখে ফেলতেছি হোমের পরের সেকশনটা হচ্ছে অ্যাবাউট এবং এখানে যে শোকেসটা হবে এই শোকেসটা আমি বাদ দিচ্ছি এখানে অ্যাবাউট আইডিকে কল করে দিব আর এই ঠিক নিচে হচ্ছে মিড দ্য আথর্স তো এখানে লিখেছে মিড দেন হচ্ছে দ্য আথর্স লিখে দিচ্ছে তারপর এই জায়গায় শোকেসের পরিবর্তে হবে হচ্ছে আথর্স অথর্স তারপর এই ঠিক নিচে লাস্ট যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট আর এই জায়গায় শোকেসের পরিবর্তে হবে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট জাস্ট আমি কন্ট্যাক্ট অ্যাড করে দিচ্ছি এবং সেভ করতেছি সেভ করার পর এখানে আপনারা দেখতে পাবেন যে আইটেমগুলো চলে আসবে আইটেমগুলো নিচে নিচে আসছে তো আমরা যেটা করব এগুলোকে একটু বড় করে নেব এই সেকশানটাকে বা এই আমাদের মজিলা পার্কফোর্স যে উইন্ডোটা রয়েছে এটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি কন্ট্রোল শিফট এম দেন হচ্ছে এম আমি এখানে নাইন হান্ড্রেড নাইনটি টু লিখে ইন্টার দিব ইন্টার দিলে এখন এটা নিচে নিচে রয়েছে তো আমি যেটা করবো এই যে ন্যাপ ট্যাগ নিয়েছিলাম এই ন্যাপ ট্যাগের ভিতরে একটি ক্লাস সেট করবো ক্লাস ইকুয়াল ডাবল কোটেশন এখানে ক্লাস দিচ্ছে হচ্ছে ন্যাপবার এবং কন্ট্রোল এসে সেভ করতেছি যখন আপনি ন্যাপবার ক্লাসটি অ্যাড করবেন এখন দেখেন লগুটা বাম পাশে রয়েছে আর একদম ডান দিকে চলে গিয়েছে হচ্ছে আমাদের হোম অ্যাবাউট মিড দ্য আদার্স কন্ট্যাক্ট সেকশন এখন আমরা এগুলোকে একটু ডিজাইন করব এই ডট ডটগুলো বুলেট পয়েন্টগুলো বাদ দিব আর এটা করার জন্য যেটা করতে হবে আমাদেরকে এই ইউএল ট্যাগের ভেতরে ক্লাস অ্যাড করতে হবে ক্লাস ইকোয়াল এখানে আমি লিখে দিচ্ছি ন্যাপার হাইফেন ন্যাপ এবং কন্ট্রোল আইস দিয়ে সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন দেখবেন যে বুলেট পয়েন্টগুলো চলে গেছে আর যে অ্যালাইগুলো রয়েছে এই অ্যালাইগুলোতে প্রত্যেকটা অ্যালাই আমি যেটা করবো একটি ক্লাস ইউজ করবো ক্লাস ইকোয়াল ডাবল কোটেশন ক্লাসের নাম হবে ন্যাপ হাইফেন আইটেম কন্ট্রোল আইস দিয়ে সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন দেখবেন সে কোনো পরিবর্তন আমরা দেখতে পাচ্ছি না আমি এরপর যে ভিতরে এই টেকগুলো রয়েছে এই এই টেকগুলোতে আরেকটি ক্লাস অ্যাড করবো প্রত্যেকটা এই টেক জাস্ট কন্ট্রোল চেপে ধরে ধরে সিলেক্ট করতেছি দেন ক্লাস ইকোয়াল চাবল কোটেশন এর ভিতরে আপনাকে লিখতে হবে ন্যাপ হাইফেন লিঙ্ক এবং কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে সেভ করতেছি সেভ করে আপনারা দেখতে পারবেন যে এখানে একটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছে তারপর আর একটু উপরে যাবো আমরা উপরে যাওয়ার পর আমাদেরকে আরও কিছু ক্লাস অ্যাড করতে হবে আমি একটু আবার বাম দিকে চলে আসতেছি বাম দিকে আসার পর এই ঠেকাই খেয়াল করেন এখানে এই ঠেকের ভিতরে আমি একটি ক্লাস অ্যাড করব ক্লাস ইকোয়াল ডাবল কোটেশন সে ম্যাম বার হাইফেন হচ্ছে ব্র্যান্ড এই ক্লাসটি অ্যাড করতেছি এবং এই ক্লাসটি অ্যাড করলে যেটা হবে যে এটা একটু বড় হয়ে যাবে একটু বোল্ড মনে হবে যদি হ্যাডিংগুলো নর্মালি বোল্ড থাকে তো এখন এটার কালারটা আমি চেঞ্জ করতে যাচ্ছি আমি এই হ্যাডারের ব্যাকগ্রাউন্ডে যেহেতু লাইট কালার ইউজ করবো এখানে বলে দিব যে এই ন্যাপারের ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি লাইট কালার ইউজ করেছি ন্যাপার হাইফেন হচ্ছে লাইট যখন আপনি এটা বলে দিবেন তখনই বুঝবে যে এই লেখাটাকে ডার্ক করতে হবে তো কন্ট্রোল আইস দিয়ে সেভ করতেছি দেখবেন যে এটা ডার্ক হয়ে যাবে অলরেডি ডার্ক হয়ে গিয়েছে আমাদের তারপর আমি এরকমই রাখতেছি আমি চোখ হ্যাঁ সব ঠিক আছে একটু ডান দিকে স্ক্রল করতেছি এই থেকে এগুলো কিন্তু ডার্ক হয়ে গিয়েছে আমি এরকমই রাখতে যাচ্ছি কারণ আমাদের ন্যাপারের ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল লাইট কালার লাইট কালার যদিও আমরা দেই নাই কিন্তু বলেই দিয়েছি যে আমরা লাইট কালার ইউজ করবো তারপর এখন আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই যে আইটেমগুলো আমি চাচ্ছি যে নয়শো বিরানব্বই থেকে স্টার্ট হয়েছে লার্জ ডিভাইসগুলো লার্জ ডিভাইসে এগুলো এরকম থাকবে না এগুলো পাশাপাশি থাকবে তো এটা করার জন্য আমরা যেটা করবো এখানে একটি ক্লাস সেট করবো ন্যাপ ট্যাগের ভিতরে ন্যাপার একটু ভালো করে খেয়াল করবেন আমি কোন কোন জায়গায় এগুলো ক্লাসগুলো অ্যাড করতেছি ন্যাপার হাইফেন এক্সপ্যান্ড হাইফেন এল জি এল জি মানে হচ্ছে লার্জ ডিভাইস যখন আপনি কন্ট্রোল এল দিয়ে সেভ করবেন সেভ করার পর এগুলো দেখবেন যে সব পাশাপাশি চলে আসছে এই যে পাশাপাশি চলে আসছে এটা হচ্ছে স্টার্ট হবে নয়শো বিরানব্বই থেকে বাট নয়শো একানব্বইতে যদি আমরা ইন্টার দিই ইন্টার দিলে দেখবেন যে আবার নিচে নিচে চলে আসছে আপনি যদি চান যে এটা
যাই হোক আমি চাচ্ছি যে লার্জ ডিভাইস থেকে আমরা মিডিয়াম ডিভাইস এরকম রাখতে যাচ্ছি না তো মিডিয়াম ডিভাইসে আমরা কি করব নয়শো বিরানব্বই থেকে আমি একটু নিচে নেমে আসছি আর আপনারা জানেন যে সাতশো আটষট্টি থেকে নয়শো একানব্বই পর্যন্ত হচ্ছে মিডিয়াম ডিভাইস তো মিডিয়াম ডিভাইসে আমি যেটা করতে যাচ্ছি এখানে এই আইটেমগুলো থাকবে না এখানে একটা আইকন থাকবে ওই আইকনে ক্লিক করলে এটা নিচে থেকে মেনু বের হয়ে আসবে আর এটা করার জন্য আমাদেরকে আইকনটা নিয়ে আসতে হবে তো এই ট্যাগের নিচে আমি এখানে একটি ট্যাগ ইউজ করব পাটন ট্যাগ তো বাটন ট্যাগের ভিতরে একটি ক্লাস ইউজ করবো ক্লাস ইকুয়াল চাবল কোটেশন নেবার হাইফেন টগলার দেন স্পেস দিচ্ছে সেভ করতেছি এতটুকু দিয়ে সেভ করতেছি এবং আপনারা এখানে দেখতে পাবেন যে একটা ছোটো এরিয়া চলে আসবে এই যে এখানে তারপর এটা যেন ডান দিকে থাকে এই জন্য আমি একটা ক্লাস করতেছি নেবার হাইফেন টগলার হাইফেন রাইট তারপর আমাদেরকে আইকনটা নিয়ে আসতে হবে আইকনটা নিয়ে আসার জন্য বাটন ট্যাগের ভিতরে আমাদেরকে স্পান ট্যাগ ইউজ করতে হবে এবং ক্লাস ইউজ করতে হবে নেবার হাইফেন টগলার হাইফেন আইকন এবং ট্যাপ দিচ্ছি আমি এখানে ট্যাপ দিলেই শর্টকোটগুলো আসতেছে আপনারা কন্ট্রোল ই দিলেও আসতে পারে ঠিক আছে তো এটা কনফিউশন ক্রিয়েট করবেন না আপনার যেটাই কাজ করে কোনো সমস্যা নেই একটা দিয়ে কাজ করেন এটা ইমেটের মাধ্যমে কাজ করতেছে আমরা জানি তারপর সেভ করতেছি সেভ করার পর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আইকন চলে আসছে এই যা আইকনটা চলে আসছে এখন আইকন আসছে এটা থাকবে হচ্ছে চান দিকে বাট এই আইটেমগুলো নর্মালি শো করবে না তো এখন যেটা করতে হবে এই সবগুলো ইউএলের আইটেমগুলো আমরা একটা ডিবের ভিতরে নিয়েছিলাম তো এই ডিবে আমি যাচ্ছি এখানে ক্লাস সেট করবো ক্লাস ইকুয়াল চাপল কোটেশন এর ভিতরে আমি ক্লাস দিচ্ছি হচ্ছে কালাপস কালাপস ক্লাস দিচ্ছি এবং আরেকটি ক্লাস সেট করবো সেটা হচ্ছে ন্যাপার হাইফেন ন্যাপার হাইফেন হচ্ছে কলাপস কলাপস এবং কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করতেছি যখন আপনি এই ক্লাসটি অ্যাড করবেন এইগুলো দেখবেন যে হাইট হয়ে গেছে হাইট হয়ে জাস্ট এখানে আমাদের যে আইকনটা ছিল এই আইকনটা রয়েছে এবং ক্লিক করলে আমাদের এই ডিবের ভিতরে যা আছে সব বের হয়ে আসবে তো এই ক্লিক অপশনটা যেন ক্লিক করা যায় ক্লিক করলে আসে চলে যায় এটার জন্য যেটা করতে হবে বাটনের ভিতরে বাটন ট্যাগের ভিতরে আমি এখানে ডাটা হাইফেন টোগল এই অ্যাপ্টিভিটি ইউজ করতেছি এবং এর ভ্যালু হিসেবে আমি রাখতেছি হচ্ছে কলাপস কলাপস তারপর এখন এখানে ক্লিক করার পর কি বের হয়ে আসবে এই যে এটা বের হয়ে আসবে এই ডিপটাকে আমাদেরকে কল করতে হবে তাহলে আমি এখানে একটি আইডি দিব আইটি কল ডাবল কোটেশন এর ভিতরে আইডি দিচ্ছে ন্যাপ পার ন্যাপ আপনি যেটাই রাখেন না কেন কোনো সমস্যা নেই এখন এই আইডিটাকে কল করতে হবে কল করবেন কীভাবে এখানে নতুন করে আরেকটি অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হবে টাটা হাইফেন চারগ্যাচ ইকোয়াল চাবল কোটেশন এর ভিতরে হ্যাঁস দিয়ে আপনাকে এই আইডিটাকে কল করে দিতে হবে ন্যাপ পার ন্যাপ এবং কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন যদি আমরা ক্লিক করি ক্লিক করলে দেখতে পারবো যে মেনু নিচ থেকে বের হয়ে আসবে সে আমি ক্লিক করতেছি এখানে ক্লিক করলাম এখন আমরা একটু বাম দিকে স্ক্রল করে দেখবো যে বের হয়েছে কিনা এই যে বের হয়ে আসছে ঠিক আছে আমি যদি আপনাদেরকে একটু ছোটো করে দেখাই তাহলে আপনারা ক্লিয়ারলি দেখতে পারবেন পাঁচশো ছিয়াত্তর ইন্টার দিচ্ছি এই যে ক্লিক করতেছি চলে যাচ্ছে আবার ক্লিক করতেছি চলে আসতেছে তো আমি এরকমই চাচ্ছিলাম এখন আমি আবার নয় নাইন হান্ড্রেড নাইনটি টুতে চলে যাচ্ছে এবং ইন্টার দিচ্ছে এখানে দেখেন প্রবলেমটা হচ্ছে যখন আপনি লার্জ ডিভাইসে যাচ্ছেন এই মেনুগুলো আবার বাম দিকে চলে আসতেছে এটাকে ডান দিকে নিয়ে যেতে হবে একেবারে ডান দিকে আমি চাচ্ছি তো ইউএলগুলোকে এখানে ইউএল ট্যাগের ভিতরে লিখে দেন এম এল হাইফেন অটো এবং কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করেন সেভ করলে এই আইটেমগুলো একেবারে ডান দিকে চলে যাবে তো আমাদের মোটামুটি এখানে স্ট্রাকচার চলে আসছে এখন আমরা যেটা করবো সিএস এর মাধ্যমে একটু ডিজাইন করবো আমি স্টাইল ডট এস সি এস এস এখানে চলে যাচ্ছে যাওয়ার পর এখানে প্রথমে একটা ভেরিয়েবল আমরা ক্রিয়েট করবো ডলার সাইন দিয়ে যেন হচ্ছে প্রাইমারি প্রাইমারি জাস্ট প্রাইমারি নামে একটি ভেরিয়েবল আমি তৈরি করলাম এটা আমার মতো করে আমি তৈরি করতেছি আর এটার কালার হবে হচ্ছে হ্যাশ থ্রি টু নাইন টু এ সিক্স এবং সেভ করতেছি সেভ করার পর এটি নিচে যাব নিচে যাওয়ার পর এখানে এই ন্যাপবার যেটা আমরা তৈরি করেছি এটার নিচে আমি একটু শ্যাডো দিতে যাচ্ছি এই জায়গায় একটু শ্যাডো ইউজ করব তো শ্যাডো ইউজ করার জন্য আমি ন্যাপবার এই ক্লাসটি নিচ্ছি আর আপনারা জানেন যে এখানে এই ন্যাপবারের ভিতরেই সব রয়েছে তো ন্যাপবার ক্লাসটাকে ধরতেছি তারপর সেকেন্ড প্যাকেট শুরু শেষ এর ভিতরে আমি ইউজ করবো বক্স দেন হচ্ছে শ্যাডো কলন দিয়ে এটা হচ্ছে সিএস এর একটা প্রপার্টি এখানে দিচ্ছে টু পিক্সেল টু পিক্সেল ফাইভ পিক্সেল এটা হচ্ছে কতটুকু ঘাড়ো বা হালকা হবে আমাদের শ্যাডোটা আর ওদেরকে কালার দিতে হবে ডলার সাইন দেন হচ্ছে প্রাইমারি এখানে প্রাইমারি অ্যাড করতেছি দেন সেমি কলন এবং সেভ করতেছি হ্যাঁ প্রাইমারি বানানো হয় নাই প্রাইমারি এম এ হবে দেন কন্ট্রোলাইজ দিয়ে সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন আপনারা এখানে দেখতে পারবেন যে চলে আসবে এই জায়গায় আমাদের একটু প্রবলেম হয়েছে মেবি আমাদের প্যানটাতে ইরর দেখা দিয়েছে
এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রান করার পর এখানে কিন্তু এই যে বক্সটা চলে এসেছে ঠিক আছে আমাদের এখানে বানানটা ভুল হওয়ার কারণে প্রবলেম হয়েছিল যাই হোক তো আমি এখানে আবারও কন্ট্রোল শিফট এম প্রেস করতেছি দেন হচ্ছে নাইন দিচ্ছি ইন্টার দেওয়ার পর এখন আমি যেটা করবো এই জায়গায় একটু মেনু আইটেমগুলোর দিকে খেয়াল করেন এগুলো আমি এগুলো একটু বড়ো করতে যাচ্ছি এগুলো কোন সাইজ বড়ো করতে যাচ্ছে তো এগুলো রয়েছে ন্যাপ আইটেমের ভিতরে এলাই এলাইটা যেটা ছিল এলের ভিতরে এলাই ওখানে একটা ক্লাস ইউজ করেছিলাম আমরা ন্যাপ আইটেম আমি যেটা করব একটু ইন্টার দিয়ে নিচে যাচ্ছি এখানে যেহেতু এটা ন্যাপবারের ভিতরেই এই জায়গাতে এই ন্যাপবারের ভিতরে আমরা ইউজ করবো এটাকে ন্যাস্টেড বলা হয় যাই হোক তো আমি এখানে কল করতেছি ন্যাপ হাইফেন আইটেম ঠিক আছে ন্যাপ ন্যাপবারের ভিতরে যদি ন্যাপবারের ভিতরে যদি কোনো ন্যাপ আইটেম থাকে তাহলে এটার ফোন হাইফেন সাইজ কলন দিয়ে সে ওয়ান পয়েন্ট ফোর র্যাম এবং সেভ করতেছে সেভ করার পর এখন দেখবেন যে এগুলো একটু বড় হয়ে যাবে এই যে বড় হয়ে গিয়েছে তারপর আমি চাচ্ছি যে এগুলোর এই যে হোমের ডান দিকে এখানে যে ক্যাপটা রয়েছে এই ক্যাপটা আরও বাড়বে তো আমি প্যাডিং দিব প্যাডিং দেন হচ্ছে হাইফেন রাইট প্যাডিং হাইফেন রাইট কলন দিয়ে সে আমি দিচ্ছি হচ্ছে টোয়েন্টি পিক্সেল টোয়েন্টি পিক্সেল প্যাডিং দিচ্ছি এবং সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন আপনারা এখানে খেয়াল করবেন যে ডান দিকে মোটামুটি অনেকটুকু প্যাডিং হয়ে গেছে এখন এটার ডান দিকেও প্যাডিং হয়েছে এটারও হয়েছে এটারও হয়েছে এটারও কিন্তু লাস্ট যে চাইটা রয়েছে বা লাস্ট যে এলিমেন্টটা রয়েছে এটারও কিন্তু এখানে বিশ পিক্সেল বাট আমি চাচ্ছি না যে লাস্টের এখানে ডান দিকে বিশ পিক্সেল প্যাডিং থাকুক তো ওটা আমি ডিলেট করতে আছে ওটা ডিলেট করার জন্য যেটা করবো ইন্টার দিচ্ছি ইন্টার দেওয়ার পর ন্যাপ হাইফেন আইটেম দেন কমন দিয়ে আমি লিখতেছি লাস্ট চাইল্ড লাস্ট হাইফেন চাইল্ড তারপর সেকেন্ড প্যাকেট শুরু শেষ করতেছি দেন হচ্ছে প্যাডিং আইফেন রাইট কলন দিয়ে দেন সেরো এবং সেম কলন দিয়ে শেষ করে দিচ্ছি সেভ করতেছি সেভ করলে আপনারা দেখতে পাবেন যে এখানে যে ডান দিকের গ্যাপটা ছিল কমে গেছে তারপর এখন যেটা করব এখানে আমরা চাচ্ছি যে একটু প্যাডিং উপরে নিচে যে উপরে আর নিচে একটু গ্যাপ তৈরি হবে আমাদের যে নেভিগেশনটা এটা একটু বারটা আরও বড় করতে আছে আর এটা বড় করার জন্য যেটা করতে হবে ইন্ডেক্সে যাওয়ার পর এই যে ন্যাপ ট্যাগ নিয়েছিলাম এই জায়গায় আমি প্যাডিং ইউজ করবো উপরে নিচে প্যাডিং উপরে এবং নিচে হাইফেন দিয়ে আমি সে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে থ্রি এবং কন্ট্রোল আইজ দিয়ে সেভ করতেছি আমাদের একটু বড় হয়েছে যাই হোক আমি এতটুকুই করতে যাচ্ছি এবং এখানে ক্রস করে দিচ্ছি আমরা এটা নিয়ে কাজ করতেছিলাম তারপর খেয়াল করেন এখন এখানে দেখেন যখনই আমরা হোমের হোমের যে কালারগুলো রয়েছে হোম অ্যাবাউট মেড দ্যান যদিও আমি যে ডিজাইনটা এখানে আপনাদেরকে প্রথমে দেখেছি একই কালার এগুলো হচ্ছে বুটস্রাপের কালার পাচ্ছে নর্মালি এখন আপনি চাচ্ছেন যে এই কালারগুলো চেঞ্জ করতে যে হোম অ্যাবাউট মেড এগুলোর কালারটা এরকম থাকবেন আপনি আর একটু ডার্ক কালার ইউজ করতে যাচ্ছেন আপনি করতে পারবেন কীভাবে স্টাইলোড এস এস এসে যাবেন যাওয়ার পর আমরা জানি এখানে আপনাদেরকে যদি এখানে দেখাই এই যে হোম এগুলো রয়েছে হচ্ছে ন্যাপ লিঙ্ক এই ক্লাসটির ভিতরে সবগুলোই এই ন্যাপ লিঙ্ক ক্লাসের ভিতরে রয়েছে তো আমি যেটা করব এখানে ন্যাপ আইটেমের ভিতরে যেহেতু ন্যাপ লিঙ্ক এখানে লিখব ন্যাপ আইটেমের ভিতরে চট দিয়ে যদি কোনো ন্যাপ লিঙ্ক থাকে তাহলে ওই ন্যাপ লিঙ্কের কালার কালার দিয়ে এসে আমি একটা কালার দিয়েছি এখানে হ্যাঁ টু টু ফাইভ সরি টু ফাইভ টু ফাইভ টু ফাইভ এবং সেমিকলন দিয়ে শেষ করতেছি এবং সেভ করতেছি সেভ করার পর এখন এখানে দেখেন কালারগুলো কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং আপনি যদি চান যে এখানে যে মাউস নিয়ে গেলে হবার যে ইফেক্টটা এগুলো আপনি চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন এগুলো আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন কীভাবে সে আমি যদি এখানে করি আমি চাচ্ছি যে এই ঠিক নিচেই ন্যাপ হাইফেন লিঙ্ক এর উপরে যদি কেউ হবার করে তাহলে কালার কাজ করবে হচ্ছে কালার কলন দিয়ে এখানে ডলার্স সেন্ট আমরা প্রাইমারি ভেরিয়েবল যেটাকে আমরা লিখেছিলাম এই ভেরিয়েবলটাকে আমি কল করবো এখন প্রাইমারি এবং সেমি কলন দিয়ে শেষ করতেছি শেষ করার পর এখন আমরা যদি এখানে মাউস নিয়ে যাই এই যে দেখেন কালার কিন্তু হওয়ার ইফেক্টটা প্রাইমারি কালার হয়ে গিয়েছে তো এভাবে আপনি আপনার মতো করে চেঞ্জ করতে পারবেন আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আর একটা কাজ আমরা করবো এই যে ন্যাপারটা এই ন্যাপারের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো এখানে খেয়াল করেন এই জায়গায় দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু হোয়াইট কালার দেওয়া রয়েছে বাট যখন আমি স্ক্রল ডাউন করতেছি ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে এরিয়াগুলো এখানে অপাসিটি অ্যাড করা রয়েছে তো আমরা এই কাজটা করে ফেলবো কীভাবে করব ন্যাপারে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো ইন্টার দিচ্ছি ইন্টার দেওয়ার পর ব্যাকগ্রাউন্ড কলন দিয়ে এখানে আমাদেরকে ইউজ করতে হবে হ্যাশ এফ 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 এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড আর এখানে অপাসিটি দিতে হবে অপাসিটি তাহলে আমরা যখন স্ক্রল করব ওটা দেখতে পারব মানে মেনিফিকেশনের ভিতর দিয়ে সেকশনগুলো অল্প একটু দেখা যাবে অপাসিটি আমি দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট নাইন এবং সেম কলন দিয়ে শেষ করতেছি আমাদেরকে আরেকটা কাজ করতে হ
তো আমি যেটা করব এই যে আমাদের যে মেইন প্রজেক্টটা ছিল এই যে এবাউট এ ক্লিক করলে স্মুথলি এবাউট পেজে চলে যাচ্ছে মিড টাথসে ক্লিক করলে স্মুথলি চলে যাচ্ছে তো এই স্মুথ ইফেক্টগুলো কিন্তু কাজ করতেছে একটা প্লাগইনের মাধ্যমে যে কোয়ারির প্লাগইনের মাধ্যমে তো আমি ওই প্লাগইনের ফিচারগুলো বা প্লাগইনে যে জেস ফাইল সিএসএস ফাইল ওটা আমি অ্যাড করে ফেলবো এখন তো আমরা দেখেছি গত টিউটোরিয়ালে কিভাবে অ্যাড করতে হয় আমি আবার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো আমি আমাদেরকে যেটা করতে হবে প্রথমে জেস ফাইল নিয়ে আসতে হবে আমি কোটাস ফাউন্ডেশনে যাচ্ছি দেন হচ্ছে ডাউনলোডে আমাদের ফাইলটি রয়েছে ডাউনলোডে আমি কম পেস্টে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এই যে প্লাগ ইন যে কোয়ারি হাইপেন প্লাগ ইন ফিক্সড বুট স্টপ আপনারা এই প্লাগ ইন ফাইলস আমি সোর্স ফোল্ডারে পেয়ে যাবেন বাট আপনি ডাউনলোড করে নিয়ে আসতে পারবেন জাস্ট গুগলে সার্চ করবেন যে কোয়ারি প্লাগ ইন যুগুলো প্লাগ ইন ফিক্সড বুট স্টপ ফোর যে এতটুকু লিখে সার্চ করলে আপনি পেয়ে যাবেন যাই হোক আমি ওপেন করতেছি তারপর ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর এখান থেকে যে ফাইলগুলো আমাদের লাগবে সেটা হচ্ছে আচ্ছা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যদি আপনি আগের ভিডিও না দেখে থাকেন তাহলে আবার প্রবলেম ফেস করবেন আমি গুগল ডট কমে যাচ্ছি গুগল ডট কমে যাওয়ার পর প্লাগ ইনটা আপনারা কোথায় পাবেন একটু আমি বলে দিচ্ছি এখানে এখানে সে নেবার দেন হচ্ছে ফিক্সড ফিক্সড নেবার যেভাবে আপনি লেখেন না কেন এই জায়গায় আমাদেরকে লিখতে হবে আমি লিখতেছি ফিক্সড তারপর হচ্ছে নেবার বুটস্ট্রাপ ফোর যে কোয়ারি এটা লিখে জাস্ট সার্চ করতেছি যদিও নেবার বানানোতে আমার ভুল হয়েছে যাই হোক প্রথম যে লিঙ্কটা চলে আসছে এই লিঙ্কে চলে যাবেন লিঙ্কে যাওয়ার পর এখন এই লিঙ্কে আপনারা ডাউনলোড করে নিয়ে আসতে পারবেন এই যে এখানে জাস্ট ডাউনলোডে ক্লিক করতে হবে ডাউনলোড করলে আপনাকে এই ফাইলগুলো আপনাদেরকে দিবে এস এই যে জিপ ফাইল দিবে আপনাকে অবশ্যই এই জিপ ফাইলটাকে আপনাকে এক্সট্রাক্ট করে এটা পেয়ে যাবেন তো আমরা এখন ফাইলগুলো নিয়ে আসবো যেটা করতে হবে এই দুইটা ফাইল আমাদের লাগবে একটা হচ্ছে নেবার ফিক্স ডট সি এস এস আর হচ্ছে নেবার ফিক্স ডট জে এস আমি দুইটাকে সিলেক্ট করতেছি এবং কপি করতেছি কপি করার পর এখন চলে যাব হচ্ছে আমাদের বেসফুল প্রোজেক্টস মেজোকস দেন হচ্ছে সোর্স সোর্সের ভিতরে হচ্ছে আমাদের চলে যেতে হবে জে এস ফোল্ডার এখানে আমি পেস্ট করে দিচ্ছি পেস্ট করার পর একটা হচ্ছে আমাদের জে এস ফাইল এই যে নেবার ফিক্স নেবার হাইফেন ফিক্স ডট জে এস আর একটা ফাইল হচ্ছে সি এস এস এটাকে আমি কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাজ করতেছি কাজ করার পর ওটাকে রাখব হচ্ছে সি এস এস ফোল্ডারের ভিতরে জাস্ট পেস্ট করে দিলাম এখন আমাদেরকে অ্যাটমি ডিটোরে আসতে হবে অ্যাটমি ডিটোরে আসার পর আমরা এখানে অ্যাড করে দেবো প্রথম স্ক্রিপ্টে অ্যাড করতেছি স্ক্রিপ্ট ট্যাব ট্যাব দেওয়ার পর স্ট্রাকচার চলে আসছে এস আর সি ইকুয়াল ডাবল কোটেশন প্রথমে যে এস ফোল্ডারের ভিতরে যাবে স্ল্যাশ দিয়ে হচ্ছে নাম কি ছিল ন্যাপবার ন্যাপবার হাইফেন ন্যাপবার দেন হচ্ছে হাইফেন ফিক্স ডট জেস এই প্লাগিনটা আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে এবং আমাদের জে এস ফাইল অ্যাড করে ফেলছি উপরে যাবো একেবারে সি এস এস ফাইলটা অ্যাড করতে হবে সি এস এস ফাইলটা আমি বোর্ড ফন্ট সময়ের উপরে অ্যাড করে ফেলবো একেবারে উপরের দিকে অ্যাড করে দিচ্ছে এইখানে লিঙ্ক দেন হচ্ছে কলম সি এস এস ট্যাব দেন স্টাইল ডট সি এস এস না এটা আমাদেরকে ডিলেট করতে হবে ডিলেট করার পর সি এস এস ফোল্ডার স্ল্যাশ দিয়ে হচ্ছে ন্যাপবার হাইফেন ফিক্সড ডট সি এস এস এবং কন্ট্রোল দিয়ে সেভ করতেছি সেভ করার পর তো আমাদের এখন আর ন্যাপবার নিয়ে কোনো টেনশন করা লাগবে না এই জায়গায় এই যে ক্লিক করলে যেন স্মুথলি কাজ করে এটা পারফেক্টলি কাজ করবে তো আমরা এখন এটা বুঝতে পারবো না কারণ আমাদের এখানে নিচে কোনো সেকশান নেই কাজটা আমরা করে রাখলাম পরবর্তীতে যখন সেকশান তৈরি করব তখন আমরা খুব ভালো করে বুঝতে পারবো তো আজকের টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই আমাদের উপরের পার্ট নেভিগেশান পার্টটা হয়ে গিয়েছে এবং আমরা যদি একটু রেসপন্সিভ চেক করি একেবারে নিচ্ছে পাঁচশো ছিয়াত্তরে পাঁচশো ছিয়াত্তর ইন্টার বা পাঁচশো পঁচাত্তর যেটাই আপনি এখানে দেন না কেন পাঁচশো পঁচাত্তর ইন্টার দিচ্ছি ক্লিক করতেছি আমাদের মেনু পারফেক্টলি কাজ করতেছে কোনো প্রবলেম নেই তো আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা পরবর্তী যে সেকশানটা রয়েছে এটা নিয়ে কাজ স্টার্ট করব তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ